Ao longo da história de One Piece, várias Akuma no Mi que o autor Ichiro Oda criou teve que ser completamente banida, seja por ser forte demais, por ser um furo no roteiro ou por vários outros motivos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as frutas excluídas de One Piece e por que elas foram banidas. Então se você quer saber tudo sobre isso, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece tem muitas frutas na sua história, e quanto mais o tempo passa, mais frutas novas aparecem. Porém você nunca vai ver essas frutas desse vídeo, porque elas foram completamente banidas da história. Então antes de vermos elas, e se você quer mais vídeos assim, eu peço para você deixar o seu like. Isso não custa nada e ainda ajuda demais. Mas então, vamos agora para as Akuma no Mi banidas de One Piece. Ao longo de One Piece, o autor Ichiro Oda já criou várias Akuma no Mi que ele simplesmente teve que tirar da história, senão a história seria totalmente quebrada. E a primeira delas é a Kona Kona no Mi. Esta fruta foi inicialmente a fruta de Charlotte Katakuri. Parece que quando se trata do Katakuri, o Oda é bem indeciso. Hoje ele tem uma paramécia especial. Antigamente foi dito que sua fruta era uma logia, mas antes de tudo, a sua fruta era para para ser a Kona Kona no Mi, mas pelo seu incrível poder, Oda teve que simplesmente trocá-la do personagem. Kona é uma palavra em japonês que pode significar várias coisas, pode significar pó, refeição e até mesmo farinha. E como Katakuri é o ministro da farinha em Totoland, a escolha mais provável é que a Kona Kona no Mi seja a fruta da farinha, o que faria todo sentido com seu título que permaneceu o mesmo desde os protótipos do Oda. A Kona Kona no Mi também provavelmente era uma logia, já que esse era o objetivo do Oda desde o início para o Katakuri, e ele até mesmo chegou a mencionar que sua atual fruta Mochi Mochi no Mi era uma logia, mas depois ele corrigiu colocando ela como uma paramécia especial. Literalmente isso virou uma bagunça, mas por que então a fruta Kona Kona no Mi foi banida de One Piece? Primeiro que ela seria uma fruta diferente de todas as outras, e também seria bem mais complexa. A farinha pode assumir várias texturas e ela tem várias propriedades, como por exemplo se ela for espalhada pelo ar, ela se torna altamente explosiva, o que seria um grande poder para o Katakuri. Mas sendo sincero, a minha opinião sobre a troca dessa fruta é que o Oda queria tornar os poderes do Katakuri muito parecidos com o do Luffy, fazendo com que os dois tivessem uma grande batalha no final do arco, que seria muito mais empolgante com poderes parecidos. Mas então, como próxima fruta, simplesmente excluída de One Piece, temos a Kaju Kaju no Mi. Outra fruta que era para pertencer para a família Charlotte. Esta era para ser a fruta de Charlotte Smooth. E a Kaju Kaju no Mi se traduz literalmente como a fruta fruta no Mi. Então ela é a fruta da fruta. Com esse nome é até estranho imaginar o que esta fruta faria. Mas ela provavelmente permitiria a Smooth criar frutas comuns com esse poder. Sendo uma paramécia. Eu imagino a sua fruta sendo parecida com a da Baby Five, que pode transformar qualquer parte do seu corpo em armas. Assim, a Smooth poderia transformar seu corpo em frutas, como por exemplo, transformar suas mãos em cocos ao dar socos. Seria uma fruta diferente, excêntrica no mínimo. Talvez seja por esse motivo que o Oda decidiu trocá-la. Em vez da fruta da fruta, ele deu a Smooth a fruta do suco, que não vai muito longe da original e permite a Smooth espremer qualquer coisa e tirar seu suco. E eu sinceramente curti muita mudança, ver a Smooth tirando o suco de uma girafa é uma das cenas que eu vou lembrar pelo resto da minha vida. Mas agora saindo da família Charlotte, temos os aliados do Kaido com Black Maria, que teve sua primeira fruta completamente banida de One Piece, a fruta Zoan do Estegossauro. 
Estegossauro é um dos dinossauros mais clássicos de todos. Ele tem duas fileiras de enormes placas ósseas em suas costas. E acredito que o motivo do Oda ter simplesmente excluído esta fruta seja muito simples. Seria apenas mais do mesmo. Vimos vários outros membros dos Piratas das Feras com frutas de zoãs ancestrais de dinossauros. Além disso, seria muito difícil manter a Black Maria sedutora com ela assumindo a forma de um estegossauro, então tudo isso fez com que o Oda banisse essa fruta da história de One Piece. Então o Oda decidiu mudar sua fruta mais tarde para uma zoã ancestral de uma aranha antiga. Mas antes de dar a ela esta fruta que conhecemos hoje, Black Maria também passou pelo desenvolvimento de uma segunda fruta, a Obiobi no Mi uma paramécia também conhecida como a fruta da faixa. E como sabemos, as paramécias possuem dois grandes efeitos. Ou ela faz o usuário criar substância, ou permite ele alterar seu corpo e o ambiente. Esta fruta poderia fazer a Black Maria criar faixas de seu corpo, assim como o Galdino cria sua cera. Ou também, ela poderia simplesmente dar as propriedades de uma faixa às coisas que toca, bem parecido com a fruta do oficial diamante dos piratas Longshot. Mas é claro que você deve ter percebido o grande problema aqui com esta fruta. A Black Maria faz parte dos Piratas das Feras, que como o próprio nome diz, é uma tripulação formada apenas por feras. Eles possuem apenas usuários de frutas zoãs, e ficaria muito estranho apenas a Black Maria de Paramécia. Então, no caso do Estegossauro, temos uma fruta que acabaria com a personalidade sedutora de Black Maria. E já no outro caso das faixas, temos uma fruta que não combina com o tema zoando os piratas das feras. Então tudo isso fez com que o Oda esquecesse totalmente essas frutas e desse para a Black Maria uma zoã ancestral de uma aranha antiga. O que é muito interessante porque essa aranha que o Oda escolheu é o ser mais antigo que uma Akuma no Mi se baseia em One Piece. Já agora, Inazuma, o ajudante de Vankov, que apareceu em Impel Down, era para ter a fruta do caranguejo, o que se você parar para pensar, até que faz bastante sentido. Inazuma atualmente tem a fruta da tesoura, que permite ele transformar suas mãos em tesouras e cortar praticamente tudo o que quiser. Quando Inazuma transforma suas mãos em tesouras, elas são muito parecidas com as garras de um caranguejo. Mas é claro que o Oda apenas queria simplificar as coisas. Se o único uso para a fruta do caranguejo era usar suas garras para cortar, é só simplesmente dar a fruta da tesoura para ele. O que, sinceramente, na minha opinião é uma pena, porque a fruta do caranguejo iria combinar perfeitamente com o tema animal dos revolucionários. Temos Dragon, Koala, Caraço como corvo, Lindbergh como um gato, Kuma como um urso e vários outros com patentes menores que também têm aspectos de animais. Então a fruta do caranguejo com Inazuma combinaria bem na organização. Mas sendo sincero, ele é um personagem que eu não me importo muito. Então tanto faz a fruta que ele tem ou deixou de ter. Mas diferente dele, esta próxima fruta banida realmente seria incrível. Quando Luffy chegou em Amazon Lily, a primeira usuária de fruta que ele teria encontrado era exatamente Marguerite, que era para ser a usuária da fruta Zuan do gato. E de início parece muito legal e triste ver uma fruta como a do gato ser desperdiçada em One Piece. Mas, na verdade, essa é uma das vezes em que as ideias do Oda vão totalmente contra a sua narrativa. Se a Marguerite tivesse a Akuma no Mi do gato, isso criaria um grande furo de enredo, porque toda a ideia por trás das irmãs Gorgons de Amazon Lily é que elas mentiram para a tribo cuja sobre ter comido suas frutas, dizendo que só tinha aqueles poderes porque elas mataram uma Gorgona e ganharam essa maldição por isso. Mas se Marguerite se tivesse uma fruta, ela saberia de onde vêm esses poderes, desfazendo toda a história das irmãs Gorgons. O Oda provavelmente planejava criar uma personagem mais sensual, transformando ela em uma mulher gata, mas percebeu que isso criaria um grande furo na história, e é por isso que esta fruta foi excluída de One Piece, pelo menos por enquanto. Mas outra fruta sensual, se assim podemos dizer, que o Oda planejou pôr na história foi a Aero Aero no Mi, 
a fruta erótica, mas com certeza isso nunca ia dar certo. O Oda pensou em pelo menos 13 ocasiões em dar esta fruta para algum personagem da história, mas claro, foi interrompido todas as vezes, e para não ter problemas, ele teve que banir esta fruta permanentemente. Mas ele com certeza usou do protótipo desta fruta para criar a Mero Mero no Mi, a fruta que hoje pertence a Hancock e permite ela transformar em pedra todas as pessoas que tenham sentimentos fortes por ela. Então apesar de não ter colocado a fruta que ele tanto queria na história, ele pelo menos não desperdiçou a ideia totalmente. E bom galera, essas são as Akuma no Mi que foram banidas de One Piece. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre elas e qual você gostaria de ver aparecendo na história mais tarde. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixa o seu like que assim você me mostra que gosta de vídeos como esse. E assim eu trago mais vídeos assim pra vocês. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um novo vídeo como esse, ele sempre vai chegar aí pra você e você não perde nenhum. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.